Hello, welcome back to Online Chalkboard. Now, we are going to discuss the discount. We are going to discuss the discount in the last video. We are going to discuss the discount in the last video. We are going to discuss the discount in the last video. अब आर इंगले ये वीडियो याना आर इंग कारण दें इंगले इधर ने मुंबई ने यंगले कोरे कादा गला का पारण्य कार्य इंगले का मानसिक लाकी डिस्काउंट इंडे लास्ट पोर्शन दे वीडियो इले क्या नेती रीकिन्ह है तो अपन इंगले इधर ने मुंबई ते वीडियो से कारण दा वन्दन टोणगी ये दें ने ये पारण्य ने इंगलो और का Video sekarang anda, wanda mereka ini kurang terlalu dalam lah, leh. Apo, adi tak karya orang kaparan yang kemana selai itu dalam lah, mana selai itu ijar ikhaya, leh. Apo, nama kita, apa pelajaran sahaja orang leh, nama kita mana selai dikena sahaja orang leh kawici itu, ini orang problem terlalu dalam lah. Apo, ni ani, ini terangnya apa, discount ini portion terangnya apa, paranya leh, leh. Nama kita ini, kita yatra sih itu pom pom, discount sale ini kanan pom, nama kita, oh my god, nama kita korai paisa, ada apa gitu, ini kaparan jadi cari orang ini pergi orang sahaja orang leh kawan kari leh. Apo, calep ni orang ni kalau orang itu undo, oh, hitreem melayu ada sahaja, aku ada karen bawa, nama kita hitreem paisa korsi ada nello, ada hitreem nello manusia ada nello, ini kalau orang itu undo, ah, seri kalau ada sambohi kita ni orang ni, ipa, ini orang ni sabtu berikan, nama kita manusia tau, okay, nama kita naga, seri, nama kita question lagi pula, page number one hundred and forty one ni le, ah, ini adalah third question kita, third question ana, a trader buys an electric fan for Rupees 2500. He raises the price by 40 percentage and then offers 50 percentage discount. At what price does he sell it? Okay, now we know. Question or a chere question. I don't know. In another thing, I will check on a or a trader and a wangi or electric fan wangi. Electric fan the price at the air no 2500. Apo share you a fan 2500 rupees. Nana, I don't know. Nanti ayah nak naikju. Ayah ada, adin dia price 40 percentage uyer ti. Hmm, payah ada gaya entri new bay ayah nampoi itu. Hmm, ini nak kita nampoi 40 percentage profit ayah kita kita nampoi. Enak ana, ayah ada udah sih cede. Tapi 40 percentage profit itu baru yang entri ayah nampoi. Ini naik kalum. Ah, ini nampoi 114 percentage. 100 percentage ayah nampoi sharing kita ala actual amount. Ini ayah nampoi 100 percentage. Apam, ini nampoi kita 40 percentage kurang lagi kita nampoi. 140 percent aja, apa nam? Apa, adat adat terlalu biaya ni kau? Ayat aku kuti kaya ni pol. Sorry, 140 ala. He raises price by 40 percent aja, nato. So 140 ala, 140 percent aja. Mari pergi dana. 140 percent aja, kuti. Apo, ini 2500 inde. 1140 percent aja, nuarai nendo eruwa. Zero zero cancel, zero zero cancel. 250 into 40, that is 3,500. आह, पहले तो बोलिए, इतने न्यूबे के वांगी चे साथ नम, अयर डे पैसा गुटी, इतने न्यूबे के आके बेचो, अपन नम्बर लिंक पर कड़े लोटे गेर चिल्ले वा, हम्म, अपन नम्बर लोग आनु आने इलेक्ट्रिक फाइन है, इलेक्ट्रिक फाइन डे अवरे, अदिन डे प्राइस इतने ऐरी के एडी बेची रीकिन्ने 3,500 आयरिक ऐड दी बेची लेकिन पक्षे शेरिकिन ट्रेडर आदेश इतना रुपए की वांगी था 2,500 ओके इनी ऐना जी दो आ अब नम्बर काढ़े चंदे टा फान वांगुआ ऐना ऐलो मुआयर तान्यू रुआ तो वो का फान अत्याशन है दाइंगर आवी आने बीट ला पे ऐना ऐलो फान वांगी टे बोआ मट्टे तोलो अब नम्बर मुआयर तान्यू � अब ना हमारे कड़कार ने समीपित किया जाता है, कड़कार में बराबर है, एन आयर एंड का डाय बनना साधने वांगी दल्ले, देंगे कि यानी रु 15 परसेंटेज डिस्काउंट दे रहा हमने वरने, तो ना हम क्या ना ये, आह ना हमको पाइंगर संदोष हुआ ही, ना हम किधर ने 15 परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया, तो इनी 15 परसेंटेज � 15 परसेंटेज कोरच्च कोड़ता है मधी तो 15 परसेंटेज कोर के बाव इतना परसेंटेज कोड़ करना आ फुल लंबे वाले इन्द्र 100 परसेंटेज आप 100 परसेंटेज इन्द्र वाले ना 3500 नम्बर लो कोड़ करना इधर आते हैं ना 15 परसेंटेज कोर्चू अतः इधर 3500 इन्दे 85 परसेंटेज नम्बर लो कोड़ता है मधी सो 3500 इन्दे 85 प 2975. Okay, now we are going to get this. Ah, that's it. We are going to get this. We are going to get this electric fan. We are going to get this. We are going to get this. We are going to get this. 
അയ്യോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഫാൻ ആയിരുന്നു ആ പാവൻ ചേട്ടൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസേ കൊടുക്കേണ്ട വന്നുള്ളൂ പാവൻ ചേട്ടന് അത്രയും രൂപ നഷ്ടമായി എന്ന് വിചാ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ പക്ഷെ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ആ അയാൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായേ അയാൾ ഇത്രയും പൈസയ്ക്ക് മേടിച്ച സാധനമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച സാധനം അയാൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഇതാണ് അവരുടെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് അവർ കൂട്ടും കുറേ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് അവർക്ക് ലാഭകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വിൽക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വിറ്റേക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിനായിരിക്കും വിറ്റേക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തതിനകത്ത് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ എസ് ബോർഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വാങ്ങുവാണ് എത്ര രൂപയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് മാർട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ഇഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗോഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അമ്മോ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു സാധനം എവിടെയോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നില്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലേ അതൊന്ന് കറക്കി തിരിച്ച് ചോദിച്ചേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം അപ്പം മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് മാർക്ക് ഡോൺ ഇറ്റ് ഇഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗോഡ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു ഒരു കറക്കിയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ കടക്കാരന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് അയാൾ കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടി കടക്കാരന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റും വരുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസഡൊന്നും ആവണ്ട ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ആദ്യത്തെ സാധനം നോക്കിക്കേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് സോറി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപയായിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിച്ച സ്റ്റവ് അയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇത്രയും വരും അതായത് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇതെന്നാ വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഇതെന്താണിത് ആ അയാൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇനി എന്താ ഈ ഫോർ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പം ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ്വിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രൈസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നായാലും ഇത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണോ ഇതെന്താണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസയാണ് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇനി നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുകയാണ് ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വില എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു എമൗണ്ട് പറഞ്ഞാലല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസയാണ് അപ്പം ആ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പരസ്യവില കണ്ടുപിടിക്കാം പരസ്യവില കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇയാളെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കും ആ ഇവന്മാർ തല തിരിച്ചെഴുതണം സോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് വരും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ അപ്പം എത്ര കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണെന്ന് അറിയാവോ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്നാ സംഭവിച്ചേന്ന് നമ്മൾ കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പൈസ ഇത്രയാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയും ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് പറയും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി സോ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ സോ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അതല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ അതെ അപ്പോൾ ശരിക്കും അവർ പറയുന്ന വില ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ശരിക്കും അയാൾ വാങ്ങിച്ചത് എത്ര ഇതിനായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനായിരുന്നു അപ്പം അയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടി നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും കിട്ടി നമുക്ക് സന്തോഷം അവർക്ക് സന്തോഷം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അവസാനത്തെ ആൻസർ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പേജിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഫ്രീ വിത്ത് എ ഫ്രിഡ്ജ് ദേ സെൽ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ അയൺ ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഇഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗോഡ് ഓൺ ദിസ് ഡീൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫ്രിഡ്ജ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോവാം ആ കടക്കാർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് അയൺ ബോക്സും കൂടെ കിട്ടും അത് തന്നെ ഇനി അവർ ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിന് എത്ര രൂപയാണ് പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഓക്കെ ആൻഡ് അയൺ ബോക്സിൻ്റെ വില തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ആണ് ഇനിയോ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഡിസ്കൗണ്ടോ പ്രോഫിറ്റോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കടയിൽ ചെല്ലുക കടയിൽ ചെന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജും അയൺ ബോക്സും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാകും ഫ്രിഡ്ജിന് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും അയൺ ബോക്സിന് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും കൂടെ കൂട്ടി ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആകും ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആകും ഇനി നമ്മുടെ കടക്കാരന് എത്ര എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് സോറി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം ഇയാൾക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ഇക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര ആക്കേണ്ടി വരും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എത്രയോടെ വരണം പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരണം അതായത് ഇതിൻ്റെ
ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വിലയ്ക്ക് ഒരു അയൺ ബോക്സും കൂടെ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും എന്നാ സംഭവിച്ചേ ആ അവർക്ക് ഇത്രയും രൂപ ലാഭം അല്ലെ എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലാഭം അവർക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്നാ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ലാഭവും നഷ്ടമൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും ലാഭമായിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മനസ്സിലായോ കടക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പാവപ്പെട്ടവന്മാർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മയങ്ങിപ്പോകും പക്ഷെ അവർക്കെതിര ഇതുപോലെ ചെറിയ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മണി മാത്സിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പോർഷനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ലിയർ ഇന്ന് തീർക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പോർഷനിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി കാണുമായിരിക്കും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എങ്കിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാറാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിനി പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡിസ്കൗണ്ട് തന്ന് പറ്റിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നാലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ വലിയതായിട്ട് മയങ്ങിപ്പോകത്തൊന്നുമില്ല ആ കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല സാധനമൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും കടയിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഈ സാധനം ഇത്രയും രൂപയാണ് ഇതിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നാൽ ഞാൻ എത്ര രൂപ തരേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ നമ്മളിനി ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുമോ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈഫിൽ എക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന പോർഷനാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ വെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതോടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്നാലേ അടുത്ത പോർഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടി ഇട്ടേക്കണേ സോ അടുത്ത പോർഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്ര